ve palana pola. Yondirilgan dala, shunchaki yondirilgan dala. Bu dalada jasadlar yotardi. Yo'llarda ham jasadlar bor edi. Ularning kimligini men bilmadim. Men uni ko'rmadim, chunki menga mashinadan tushishga ruxsat berishmadi. Men faqat bu yerda kimningdir farzandi yotganini bilardim. Ular menga o'sha joyning suratlarini yuborishdi. Agar aytsam, o'sha BTR'dan hech narsa qolmagan edi. Menga esa odatdagidek kuting Kuting, kuting deyishdi xolos. 4-mart kuni ertalab soat 4 ta biz yo'lga chiqdik. 4 navarni ro'n ko'm va yo'lga chiqartoq berishdi. Ludmila o'g'lining jasadini vataniga qaytarish uchun Rossiya harbiylari vaqtincha okkupatsiya qilgan hududga erib bilan birga bordi. Men edim uni blok post. Ya prohojun ruski. Biz blok postga yetib keldik. Men rusçe gapirishga o'tib, salom dedim. U ham salom dedi. Men unga aytdim, mening iltimosim bor, o'g'limning jasadini olib ketmoqchiman. Erim ular bilan birga ketdi. Sening ikki tomoningda avtomatlar bilan kuzatib borishadi. Sen esa jasadlar orasidan sudralib borasan. Jasadlar ko'p. Rus askari aytadi, qidiringlar, topsalaring olib ketasizlar. O'g'lim 17 yoshida qo'liga tatuirovka qildirgan edi. Erim bir jasadning oldida to'xtadi-da, uning qo'lini ko'tarib, bushlatini yirtdi. Qo'lini shunday qilib, yengini ko'tardi va qo'lini tashlab, o'zi ham yerga o'tirib qoldi. Keyin adyol olib uni o'radi. Men esa ko'rsat menga, bir minutga bo'lsa ham ko'rsat deb baqirardim. U esa buni sen ko'rishing mumkin emas, ko'rmay qo'ya qol dedi. Покажи. Мне кажется, тебе не тратил бачи, ты просто не тратил бачи. Украиналик Милав она, оз фарзанды джасадыны кайтар олмай, сарсон бол мохта. Оналар улган фарзандыларының суратларыны Россия иштмай тармахларда көріп, таныб қол епті. Харк вилеті да, хозар хам джанилар даом ет мохта. Халак булган джанчилардың джасадылары нема болды, хозарча намалым. Ukrayna uruşunun 181. günü tavsatları bilen min sadar edin aşur. Assalamu alaikum. 23. Ağustos eşanba günü Kiev'de hafızlık çoraları küçü ayırıldı. Çünkü memleketke Rusya'dan hücumlar küçü ayışı kutulmaqtı. Eşanba günü Koşma Şitatlar Rusya yakın bir neçe gün içi de fukaralık ve hükumat infratüzülmesi ge hücum kılışka tayarlanı etkeni ge iş anışını aytıp öz fukaralarını Ukrayna'nı tark etişke çakırdı. Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski həm çarşamba günü Ukrayna müstəqillik günü oldudan Moskva aynıqsa xunuq amalga qol uruşu mümkünləginə aitdi. Rəsiyanın 24 şəhərəldən minləb odamın ölümü və şəhərlərinin vayran bolışı alıb gəlgən Ukrayna gə bastırıb qırışıdan 6 ay ötüb, macara başı bir köçəgə kirib qalgən. 22 agus günü Ukrayna prezidenti Rəsiyanın terrorçı davlat sıfətdə tən alışqə çəqırığını təqrarladı. Zelenski nabatdagi tungi nutqini irad etarkan, Rossiyani terrorchi davlat sifatida qonuniy belgilab olish tashabbusini ilgari surayotganlarga minnatdorchilik bildirdi. Ya vdechni usim evropayskim politikam, yaki ne zabuvayot, cho 8 sankcijni paket proti Rossiyi potribin, chim dovshi promizhok mish sankcijnimi paketami. Rossiyaga qarshi 8-inchi sanksiyalar paketi muhim ekanligini unutmagan barcha evropalik siyosatchilardan minnatdorman. Sanksiyalar paketlari orasidagi oraliq qanchalik uzoq bo'lsa, Rossiyaning surbetligi shunchalik kuchayadi. Ob'ektiv voqelikni tan olish va Rossiyani huquqiy jihatdan terrorchi davlat deb belgilash zarurligini targ'ib qilayotgan barcha do'stlarimizga, erkinlik bo'yicha jahon bo'ylab barcha hamfikrlarimizga minnatdorchilik bildiraman. Udar u vidpovid vid mezhnorodnoy spilnot ne stanu dysnu vidchutnimi dla tih kto vidpovidalni za cey terror. Moskva uz bosqanini Ukrainani qurolsizlantirish va u yerdagi rus tilida so'zlashuvchilarning himoya qilish operatsiyasi deb ataydi. Ukraina va uning ittifoqchilari esa Rossiyani bosqinchilik urushini olib borayotganlikda ayblamoqda. Dushanba kuni BMT urushda bugunga qadar 5.5 ming tinch aholi halok bo'lganini ma'lum qildi. Kiev Rossiya hujumi xavfi kuchayganini aytib, joriy haftada mustaqillikni nishonlash uchun ommaviy bayramlarni ta'qiladi. Zelenski ijobiy yangiliklarni ham ulashdi. Prezident Ukrayna va Moldovani bog'lab turadigan temir yo'l ta'mirlanib, qayta ishga tushganini aytdi. Zelenskiyning aytishicha, ushbu temir yo'l yiliga o'rtacha 10 million tonna yuk tashish imkonini beradi. 
Washington'daki uruşunu organiş institutu Ukrayna uruşu bu içe nabattayı kundalik tahlilini elan kıldı. Ekspertlerge kura, Rusya koşunları İzyum'dan Canıbı Garp ve Canıbı Şark tamon lokal hücumlar uyuşturgen, şunindek Seversten Canıbı Şark'a hem de Bakhmut'tan Şimalı Şark ve Canıbı'ya yer üstü hücumlarını devam ettirgen. Aynı çağda Rusya armiyası Danilsk'in Şimali harbi çekkelerden hücum kılışta devam etip Nikolaev Kherson çizgide küçük yutuklarla erişken. Ukrayna araziyet kastan alınmagan Lugansk Halk Respublikası Prince Sintiabr'da Yalp Safarbarlık Cariyonu'nu boşlaşka hazırlanı yetken malum kıldı. Zaporozhye Vilayeti'nin Rus Akupasyon Mamuriyatı Ukrayna'dan müstakilliğinin bel vasıta elan kıldı. Mamuriyat rahbarı Yevgeni Balitski imzalagan buyruqqa kura basıp alıngan Zaporozhye Vilayeti'ge kelüçü Ukrayna fıqaraları Rusya konunçülüge binaan vaxtınca başbana izliyetken koçkınlar deyip hesablanadı. Ve onlar vaxtınca başbana bir şakı da rasman iltimosluğuma bergen tağdırda kayıtdan uçuşları mümkün boladı. Şu tariqa, Rusya Akupasyon Mamuriyatı Zaporozhye Vilayeti'nin basıp alıngan hududurge kirgen barışa Ukrayinlar Ukrayna'da takıptan koçup gelgen koçkınlar sıfatı da tasniflanadı. Britanya Harbi Radvetkasi'ye kura Rusya koşunları Dnepr-Daryos'ta Ukrayna raketi zarbalardan ciddi şikaslengen Antonov Kupregi yonda Panton Kupreg kurmaqda. Antonov Kupregi Rusya armiyası basıp olgan Kherson'da Dnepr-Daryos'a solingen yagona Kupreg idi. Büyük Britanya Radvetkasi ötken künlerde Rusya müstahkem Panton Kupreg kuruş birjalarının Daryo'dan olup ötü boşlaganını kaydetken. Panton Kupreg Kherson şahrini Vilayatının Rusya nazaratıdaki canubi kısmı bilen bağlı uçı en muhum zancır boladı. Panton kurulgan tağıda da Rusya harbilerinin logistik imkaniyatları ancakını ortadı. Hazırca onlar paramlardan faydalanış mağda. Bırak Panton Kupreg anca nazik bulup yakın orada Ukrayna armiyası onu yok kılıp taşlaşıca ürünüşü ehtimali katta. 23. Ağustos günü Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski, mamlakatının Rusya tamamından basıp alınan hüdutlarda Ukrayna davlat bayrağını kutarışını vada kıldı. Zelenski, Ukrayna'nın paytaht Kiev'de Sovet hakimiyatıda müstakillikini nişanlaşıya kıratılgan marasımda katlaştı. Bugün ne fakat bayrağımızın 30 haqı da, belki geleceği haqı da hamge yapırmak için. Kokisarık bayrağı yana ozu yüde hılpıraydı. Ukrayna'nın barca vaktince basıp olingen şaharları da, kışlıkları da, vaktinçelik işgal kılıngen hududları da abadi hılpıraydı. Militopolda, Galaba Maydanı da, Maskur Uruş'ta mağlub bolgenlerinin bayrağı buluşu mümkün bolmagan joyda. O yerde kok sarıq bayrağı kotarladı. Kherson'da, Azadlik Maydanı da, erkenlik nümana anglatışını bilmagenlerinin bayrağı o yerde buluşu mümkün emas. Prezident nutku ortadan Rusya bilen Uruş'ta halak bolgenler şarafıya bir dakika sükut saklandı. Seşan Bakunu, Rusya Zaporozhye Vilayeti'de artilleriye ve hava hücumlarını amal koşurdu. Bu yerde yerik ayas çaylaşken. Kiev, Rusya hücumu hafif uçaygarına itip, Sovet Hokimiyatı'dan müstakillikini nişanlaş için ommavi bayramlarını takıtladı. Akışının Kiev'deki elçi konası hem, uz bayanatı da Rusya'nın yakın günlerde zarba 5 ricaları hakkı da ogohlandırdı. Rusya'nın Ukrayna'ya baskını Kanada ve Germanya'nı bir-birine yakınlaştırmaqda. İki memleket kazıp olunadigen yanılgıdan vaz keçiş yolu da çora kurarken Kanada Germaniyaya enerji ve muhum mineraller eksportunu açırışka bel bağlayan. Bu haqda 22. Ağustos günü bu iki memleket rahbarları malum kılıçtı. Düşanba günü ertelab Germaniya kanseleri Olof Scholz, Kanada başvazarı Justin Trudeau ile uçuraştı. Scholz'a Germaniya kampanyalar rahbarlarından ibarat delegatsa hamra buldu. Yerman ikiletken kışta sanksiyelerde cevaban Rusya tabi gaz eksportini yeni de kıskatırıştan, xavatırda. The world has put punishing sanctions on Russia, the toughest sanctions ever on a major economy. Dünya Rusya'ya karşı caza çaralarını yerik iqtisadi yotken nisbeten kollengen en kat iyi sanksiyelerini cari kıldı. Bu heç qayarda asan bolgeni yok. Aynı kısa Evropada, xüsusan Germaniyada. Lekin kansler Scholz katta basımlar ve en qiyin iqtisadi ve siyasi vaziyetlerge karamay oz rahbariyat ingizinin küçünü qayta-qayta isbatladı ingiz. 
You are relentlessly defending democracy in Europe and around the world. For that, we say thank you. Kun boshida Scholz Germaniya Rossiya ta'minotiga qaram bo'lmaslik uchun boshqa joylardan gaz sotib olishi kerakligini, ayni damda mamlakat 2045-yilga borib, uglerod chiqindilarini nolga tushirishni o'z oldiga maqsad qilib qo'yganini aytdi. Kanada esa 2050-yilga qadar uglerod chiqindilaridan voz kechmoqchi. Germaniya 2024-yil o'rtalarida Rossiya gaziga bo'lgan ehtiyojiga barham bermoqchi. Ikki mamlakat 23-avgustda Kanadadan Germaniyaga vodorod va muhim minerallar eksportini tezlashtirish bo'yicha kelishuvlarni e'lon qilishi kutilmoqda. Germaniya Mudofa vazirligi Ukrainaga qurol yetkazib berishni ko'paytirish taklifini rad etdi. Germaniya Mudofa vazirligi Germaniya parlamenti deputatlarining hukmron koalitsiyadan Ukrainaga qo'shimcha qurol yarog' yetkazib berish taklifini rad etdi. Germaniya harbiy departamenti vakilining ta'kidlashicha, ta'minotning ko'payishi Bundesverni zaiflashtiradi va ulardan biriga hujum qilingan taqdirda Germaniyaning NATO bo'yicha hamkorlari oldidagi majburiyatlarni bajarish qobiliyatini xavf ostiga qo'yadi. AQSh hukumati Ukrainaga ayrim qurollarni yashirincha berayotgan bo'lishi mumkin. Bu haqda Politico nashri xabar qildi. Nashr ma'lumotiga ko'ra, 19-avgustda Pentagonning yuqori martabali vakili AQSh bir muncha vaqt Kievga radiolokatsiya qurilmalariga zarba beruvchi harm raketalarini yetkazib berganini, ammo buni jamoatchilikka bildirmaganini tan olgan. Ukrainaga harm raketalari berilishi haqida ilk bor ma'lum qilganimizda bayonotda u aniq ko'rsatilmagan edi. Biz uni radiolokatsiya qurilmalariga qarshi imkoniyatlar deya ko'rsatganmiz degan Pentagon mulozimi. Politika gazetasining ikki manbasi Kievga taqdim etiladigan yangi harbiy yordam paketida Excalibur rusumli artilleriya snaryadlari borligini aytgan. Holbuki o'tgan haftada e'lon qilingan bayonotda bu haqda hech nima deyilmagan edi. Politiko Ukrainaga navbatdagi yordam paketi ajratilgani munosabati bilan kongressga yo'llangan xabarnoma bilan tanishganini Unda Washington Kievga yetkazib beradigan qurol aslaha ro'yxatda ko'rsatilganlar bilan cheklanmasligi qayd etilganini ma'lum qilgan. AQSh Rossiyaning sanksiya ostiga tushgan firmalari va fuqarolari bilan hamkorlik qilayotgan turk shirkatlarini ogohlantirdi deya xabar qildi Wall Street Journal nashri. Gazeta o'z tasarrufida AQSh moliya vazirining o'rinbosari Wall Adimonin Turkiyadagi Amerika Savdo palatasi hamda Turkiya sanoat va tadbirkorlik assotsiatsiyasiga yo'llangan maktubi borligini, unda sanksiya ro'yxatiga tushgan Rossiya kompaniyalari bilan ishlayotgan turk shirkatlari o'zlarini AQSh sanksiyalariga nishon bo'lish xatari ostiga qo'yayotganlari urg'ulanganini qayd etgan. Maktubda Turkiya banklari alohida eslatilgan. Nashr Rossiya banklari bilan aloqaga ega, Turkiya banklariga AQSh banklari bilan ishlash taqiqlanishi mumkinligiga e'tibor qaratgan. Bu ogohlantiruv Washington tomonidan Anqaraga nisbatan bosim kuchayib borayotgandan dalolat beradi. Turkiya NATO ga a'zo davlatlar orasida Ukraina hududiga bostirib kirgan Rossiyaga qarshi kiritilmish xalqaro sanksiyalarga qo'shilmagan yagona mamlakat bo'lib hisoblanadi. Buning natijasida Wall Street Journal gazetasining yozishicha Turkiya Rossiya kapitali uchun qochish joyiga aylanib qolgan. 23-avgust kuni AQSh o'z fuqarolarini Ukrainani tark etishga chaqirdi. AQSh'ning Kiyevdagi elchixonasiga ko'ra, Rossiya yaqin bir necha kun ichida fuqarolik va hukumat infratuzilmasini nishonga olishga hozirlik ko'rmoqda. Avvalroq, Ukraina hukumati 24-avgust kuni poytaxt Kiyevda Sovet hokimiyatiga mustaqillik munosabati bilan bayram tadbirlarini o'tkazishni man qilgan edi. AQSh elchixonasi seshanba kuni e'lon qilgan bayonotda davlat departamenti Rossiya yaqin kunlarda Ukrainaning fuqarolik infratuzilmasi va davlat obyektlariga zarar berish sa'y-harakatlarini kuchaytirayotgani haqida ma'lumotga ega deyiladi. Bayonotda AQSh fuqarolari Ukrainani zudlik bilan tark etishlari kerak deyilgan. AQSh birinchi marta bunday ogohlantirish berayotgani yo'q. Bu safarga ogohlantirish Ukraina mustaqillik kuni arafasida e'lon qilindi. O'tgan haftaning shanba kuni Moskva yaqinida avtomashinaga o'rnatilgan portlashda taniqli rossiyalik millatchi tahlilchining qizi Darya Dugina nobud bo'lgan edi. Moskva qotillikda Ukraina agentlarida ayblamoqda, Kiev esa bu ayblovni rad etdi. Rossiyaning Ukrainaga rasman e'lon qilinmagan urushi hozirning o'zida 10 minglab odamlarning hayotiga zomin bo'ldi. 
Kupkuna mamlakatlarda nafakat siyasatçılar, belki cemaat ve madeniyet arbapları, yazı uçlar ve sanatkarlar uruşka karşı o sözüne ait mıhtı. Ama esir parçalarının çarafası da faal siyasi malkını egelleyen Uzbek ziyalıları ki. Ular Ukrayna'daki uruş hakkında kanday fikirde. Uruşning Uzbekistan ve müntaqa uçun akıbatları kanday bulan. Azatlik Uzbek ziyalılarının bu baradaki fikirlerini soradı. Biz bu fikirlerini gapırış vaxtı de namladık. Vaxt sizning vaxtı ingiz. Söz sizden söz ingiz. Tarihinin kaysı tamamında buluş ingizden katli nezar. Azatlik sizge söz beradı. Söz ingiz ne aitin? Bugün aitin. Layihamızını azatlik web saytı hem de iştimai tarmaklarda huzatı barin. Fikirler ingiz bilen ortaklaşın. Bugün şular Ukrayna ve dünyada sadır boyutken muhüm vakiyelerden vakıf bulmakçı bulsanız, azadlıkların YouTube'daki kanalıya abone buluşunu unutmayın. Salamat bulun. Uzbekistan'daki asıl vakiyelikke ait songe haberler. Eksklusif yengeliklerini, tenzurasız, hiç kandı tosuklarsız, uksa, kursa, tinlasa buladigen mobil ilovengiz var mı? Azadlıkta şimdi ilova var. App Store ve Google Play'de. Azadlik Radyosu deyip kıdırın ve hazırağı yüklü balıyın.